¿Cuántos tienen hambre y sed por Jesús? How many of you are hungry and thirsty for Jesus? Dile al que está a tu lado, yo tengo hambre y sed por el Señor. Tell the person next to you, I'm hungry and thirsty for the Lord. ¿Qué tal si pones tu mano en tu corazón Why don't you place y simplemente le dices Espíritu Santo simply say, Holy Spirit, hoy dame ojos today give me eyes para verte to see you. dame oídos give me ears para escucharte to hear you. dame un corazón And give me a heart que entienda tu palabra that understands your word para ponerla por obra to put it into practice. en Cristo Jesús In Jesus name. Amén. Amén y Amén And Amen. Amén. Bueno, primeramente agradecer a mis padres por la oportunidad de compartir la palabra. First of all, I would like to thank my parents for the opportunity to share the word. Eh, la pastora Emma Claudia me pidió compartir un poco de lo que es una vida de devocional. Pastor Claudia asked, Emma Claudia asked me to share a little bit about what it means to have a devotional life. Porque una vida sobre la roca Because a life founded on the rock es una vida que perdura. is a life that lasts. Sin importar las tormentas o lo que vayamos a enfrentar. or whatever you're living. Y eh, hoy quiero hablar de lo que es la devoción a Dios. And today I would like to speak about devotion to God. Quiero empezar compartiendo un poquito mi, mi testimonio personal. And I want to start sharing a little bit about my own testimony. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? How many of you love the word of God? La verdad, yo he visto el poder de la palabra de Dios. The truth is, is that I have seen the power of the word of God. Cuando tenía 10 años, when I was 10 years old, vi como la palabra de Dios, I saw how the word of God, literal, dio vida a mi padre que estaba más muerto que vivo después de recibir cinco disparos en su cuerpo. It literally gave life to my father who was more dead than alive after being shot five times Ese día, mi papá predicó de Romanos 8. that day he had preached about Romans 8 and at the moment he was attacked he was just confessing that word that he had just que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos that if the spirit of God who lifted Christ from the dead mora en vosotros ese mismo espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales lives in you that same spirit will uh, bring life to your mortal bodies y yo vi como la palabra de Dios dio vida donde no había esperanza and I saw how the word of God brought life where there was no hope aunque tenía 10 años even though I was 10 years old esto causó un gran impacto en mí. This made a great impact y desde me. ese momento me determiné a ser una persona de la palabra. And from that moment on, I determined myself to be a woman of the word of God. Eh, empecé a hacer mi devocional. ¿Cuántos tienen cuaderno devocional? A I ver, began to do así. my devotional. How many of you have that devotional? Y fue una disciplina que aprendí en la iglesia. And it was a discipline that I learned in De no church. solo leer, sino escribir lo que Dios te habla. Of not only reading, but writing down what God had spoken to me. Y así empecé mi caminar con Dios. And that's how I started my walk with Puedo decir que Cristo se ha revelado a mi vida a través de la palabra. I can say that Christ has revealed himself to me through his word en momentos que tenía que luego empezar a tomar decisiones and in moments where I had to start making decisions la palabra de Dios me empezó a guiar the word of God began to guide me no sé cuántos jóvenes hay aquí que aún están felizmente solteros a how ver, many Ana, young así, people uh, are here that are still single happily single cuando conocí a Rich empecé a orar when I met Rich I began to pray y la palabra de Dios fue guiándome and the word of God guided me cuando no sabía qué carrera estudiar empecé a orar when I didn't know what to go to school for I began to pray y la palabra de Dios fue esa brújula ese mapa para mi vida and the word of God was that compass that guide for my life luego el Señor me confirmó que Rich era el hombre de Dios para mi vida and the Lord revealed to me that Rich was the life for, the man for my life nos casamos we got married y al poco tiempo Dios nos regaló un hijo and Noah. shortly thereafter God gave us a son, Noah. Y recuerdo que un día estaba regresando a Colombia en el avión y ahí el Señor me da una palabra. And I remember we were on the airplane on our way back to Colombia. The Lord spoke to me and gave me a word. Y me habla que él me iba a dar seis hijos. And he gave me a word that he was going to give me six children. Ahora las personas sí me creen porque ya tengo cinco. Now people believe me because I'm 
I have five. Pero desde ahí supe que Dios me iba a dar una familia grande. But from that moment I knew that God was going to give me a large family. Hace tres años Dios nos regresó a Colombia. Three years ago, the Lord took us back to Colombia. Y fue de un momento a otro. It was from one moment to the Pusimos other. nuestra casa a la venta aquí en la Florida. We put our house for sale here in Todo Florida. se dio en un mes. Everything was done in a month. Y sin saberlo, eh, Dios tenía una iglesia local preparada para nosotros tomar allá. And without knowing, it, the Lord had a local church ready for us. Y sabe, Cory Ten Boom dijo algo. And you know, Cory Ten Boom said. Ella dijo, el centro de la voluntad de Dios. She said the center of the will of God es nuestra única seguridad is our only assurance y yo creo que vivimos en un mundo inestable and you know we live in an unstable world pero lo único que nos da seguridad but the only thing that gives us security es saber que estamos en el lugar correcto is to know that we are in the right place con las personas correctas with the right people haciendo lo que Dios nos llamó doing what God called us ese to es do ese es el lugar más seguro that is the most secure place Dile eso a la persona que está a tu lado ese es el lugar más seguro you, that's the most secure place y hoy vamos a aprender de un hombre and we're going to learn about a man que fue un hombre que en verdad nos dio ejemplo de lo que es tener devoción a Dios who gave us a true example of what it means to be devoted to God la biblia lo describe como un, como un hombre sabio The Lord describes him as a wise man, como alguien que resplandeció como una estrella brillante, as someone who was shining as a bright star, para siempre, forever. Y su nombre fue Daniel, and his name was Daniel. Y hoy yo les quiero enseñar de cuatro principios de la vida de Daniel, and I want to teach you four principles based on Daniel's life, que nos enseña cómo ser personas entregadas totalmente a Dios. That teaches us how to be people that are truly surrendered to God el primer principio que quiero hablar the first principle that I want to talk about es el principio de la devoción is the principle of devotion la devoción es alguien que está totalmente entregado y aferrado a Dios devotion is somebody who's completely surrendered and given to God no podemos hablar de un devocional we cannot talk about a devotional sin primero hablar del por qué lo hacemos before speaking about why we do it y el, el hermano Jun, brother Jun and brother Young el hombre celestial the heavenly man él dijo algo él dijo Dios escoge y usa a aquellos que le conocen íntimamente he says God chooses and uses people who he knows intimately y creo que eso es devoción and I believe that that's what devotion que is que tú conoces a Dios that you know God en la intimidad in intimacy en el lugar secreto the secret place y que Dios te conoce a ti and that God knows you y creo que también también es una oportunidad And I believe it's also an opportunity para honrar el ejemplo de mi padre to honor my father's example porque desde que él conoció a Jesús Because a los 18 años he met the Lord when he was 18 years old él ha sido una persona de esa manera devota al Señor he has been a devoted man to the Lord yo he visto que a pesar de que han pasado los años and I have seen that even though many years have passed mi padre nunca ha perdido el amor por el estar en el lugar secreto My father has never lost the love to be in the secret Es la prioridad para él It's todos los días for him on a daily basis. Y ha sido ese ejemplo que me ha llevado a mí And it's that example that has taken me anhelar ser una mujer que ama a Dios y le sirve a él antes que servir en otras áreas That longs and loves to serve the Lord before doing anything else de Daniel aprendemos que él conoció al Señor en la intimidad. Of Daniel we know that he loved the Lord intimacy. Anota esta promesa Daniel 11:32. Write this word Daniel 11:32. Dice el pueblo que conoce a su Dios. Is the people who know the Lord será fuerte, will be strong, y realizará grandes hazañas. And they will fulfill great things. Si quieres esa fuerza de Dios, if you want that strength of the Lord, búscalo a él. Seek him. Y hay 
algunos pasajes que me han marcado. And there are some passages that have marked me. Este año, al inicio del año, in the beginning of the year, por lo general escribimos nuestras metas, nuestros sueños. We usually write down our goals, our dreams. Nuestras promesas que Dios nos ha dado. Those promises that the Lord has given us. Isaías 64, 7, And Isaiah 64, 7 fue una palabra que me habló mucho was a word that spoke to porque me dice a nadie hay que invoque tu nombre Because there's no one calls on your name que se despierte para apoyarse en ti to striving to take hold of you y cuando yo leí esa palabra And when I read this word, yo le dije Señor yo quiero ser esa persona I said, Lord, I be this quiero person. todos los días ser alguien que invoca tu nombre hay poder en el nombre de There Jesús is power in the name of pero Jesus. quiero levantarme para apoyarme en ti But I wake up to to you. ¿cuántos dicen amén? How many of you can say amen? otra promesa está en lamentación Another promise is in Lamentations. El capítulo 3, chapter 3, el verso 22. Verse 22. Can you read it? Yes. Because of the Lord's faithful because of the Lord's faithful love we do not perish for his mercies never end. They are new every morning. Great is your faithfulness, I say. The Lord is my por portion, therefore therefore I will put my hope in him. Yo quiero que en español lo leamos en voz fuerte. Aquí dice, bueno es Jehová, ok, se fue, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siguiente verso, nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad. El verso 25. Verse 25. Léelo conmigo. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Y si quieres saber lo que es una vida devocional, aquí vemos esos dos principios. Here we see those two principles. Una persona que aprende a esperar en él. A person who learns to wait on him. Es entregarle a Dios el control de todas mis cosas. It's to give the control of God of everything. Esperar que él guíe. Wait for him to God. Esperar que su presencia venga. Wait for his presence to come. Pero dice también buscarle But it also says to seek him. y el devocional es una búsqueda constante por Dios And a devotional is a constant seeking of the Lord. no sé si has visto en algún momento alguna película la imagen de alguien con mucha hambre que no ha comido por días I don't know if you watched in a movie the image of a person who is very hungry somebody who has not eaten y le ponen un plato de comida and they give him a plate of food ¿Qué es lo que hace esa persona What does that person do? no le importa nada quien está al lado Doesn't tiene care, hambre lo come hungry, con desespero he devours that food. Y eso es lo que quiere decir buscar a Dios. And this is what it means to seek Dice the Lord. Proverbios 13 el alma del perezoso desea mucho y nada consigue. The word of God in Proverbs says that the the soul of the lazy the lazy desea mucho y he nada wants consigue. much but he doesn't reach anything pero el alma de los diligentes será satisfecha but the soul of the diligent ones will prosper y muchas veces no estamos satisfechos And many times we're not satisfied porque dejamos que la pereza espiritual robe el banquete que Dios ya proveyó para allow nosotros spiritual laziness to rob us of the banquet that the Lord has in his word no es suficiente desear a Cristo it's not enough to desire Jesus tienes que buscar a Cristo you have to seek y Jesus. esa búsqueda por Cristo And te va a llevar a hacer acciones Jesus decisiones diferentes To make actions, to ¿Cuántos do dicen amén? How many of you can ¿Qué tal si amen? le das un fuerte aplauso al Señor? Round of Esta devoción And this devotion en Daniel, in Daniel lo llevó al segundo principio took him to the second principle. determinación 
determination. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. It says Daniel determined that he would not defile himself with the king's food or with the wine he drank. Y vemos que Daniel estaba en medio de una cultura pagana. So we see that he was in the middle of a pagan culture. Lo querían meter a estudiar todo en la literatura del imperio babilónico. They wanted him to study the, the story of the of Babylonian empire. Todo lo que no glorificaba a Dios. Everything that would not glorify God. Aún la comida estaba contaminada. Even the food was defiled. Pero ese amor de Daniel por Dios. But Daniel's love for the Lord. Lo llevó a determinarse. Took him to determine himself. ¿Y cuál fue la determinación de Daniel? And what was his determination? Agradar a otro rey to please another king al rey de reyes al señor de the señores king of king and the lord al alfa y al omega al principio y al fin and omega, the beginning y esta querida iglesia debe ser tu determinación and este this, año church has to be your determination todos los días agradar Every al rey de reyes to please the king of kings la palabra nos dice que no debemos dejar que el mundo nos acople a sus maneras it says that we should not go grow accustomed to the things of this world pero debemos ser transformados Formados todos los días But por medio de la re renovación. Be transformed daily through the renewing of our mind. Y la comida de Daniel fue diferente. And the food that Daniel ate was different. Él le dijo al jefe que estaba ahí al cargo de él. He told the person that was in his charge. Deme solo vegetales. Give me only vegetables. Yo no voy a comer esa comida. I am not gonna eat that. Food. La comida de Daniel fue diferente. Daniel's food was different. Y sabes, hoy yo quiero preguntar. ¿Cuál es su comida? And you know, I want to ask you, what is your food? Porque el devocional es simplemente nuestra comida espiritual. Because our devotional is simply our spiritual food. ¿De qué te alimentas? What cada are you día? feeding yourself daily? Nuestro Señor Jesús nos mostró cuál era su dieta. The Lord Jesus showed us what his diet. ¿Cuál era su comida? What was his food? Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios said, quien me envió. My food is to do the will of the God who sent me. Y en terminar su obra. And to finish his work. ¿Será que ese es su alimento? Is that your food? ¿Será que para esto te levantas todos los is días? Is that why you wake up every morning? ¿Sabe? Daniel tuvo que aprender a pagar un precio. You know, Daniel ha learned how to pay a price. Porque esa dieta diferente. Because this diet that was different. Determinaba que él debería pagar un precio. It determined that he had to pay a price. Y él aprendió a negarse a sí mismo. And he learned to deny himself. Esa determinación. And this determination. Te va a llevar tal vez a levantarte más temprano. Is going to take you to maybe wake up a little earlier. Tal vez ya a no ir a cine. Maybe you won't go to the movies. Cancelar tus cuentas de Netflix. Maybe you'll cancel your Netflix account cerrar tu cuenta de Instagram que te roba mucho tiempo close your Instagram account that robs you so much time and these things that only you can do but it's things that only you can do but it's things that only you can do nadie te va a obligar nobody is gonna make you pero sale de una determinación but it comes out of determination porque tú quieres una comida diferente because you want a different food quieres hacer la voluntad de tu padre you want to do the will of your father y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta and the word of God says that the will of the Lord Lord is good, perfect. Que Dios tiene un plan para tu vida. He has a plan for your life. Que tú eres el poema de Dios. That you are God's poem. Que Dios ya escribió todo lo que tiene para ti. That God already wrote everything. Pero eso lo vas a conocer. But this you will know. A medida que camines con Dios. As you walk with the Lord. Y Daniel también tenía una disciplina diaria. And Daniel also had a daily discipline. Esta determinación lo This llevó determination took him a la disciplina. To have discipline. No sé si aquí alguien sabe lo que quiere decir la palabra discípulo. Does anyone know what the word disciple means? ¿Qué quiere decir? A ver, algún Come voluntario. On. One volunteer. What does that word mean? No todos a la vez. A ver, Josh, que lo veo ahí primero. ¿Qué quiere decir discípulo? What does disciple mean? Ser disciplinado. Muy bien. ¿Qué más? What else? To be disciplined. Bueno, quiere decir el aprendiz. It's to be a learner. Or... 
Si alguien que siempre está aprendiendo. It's someone who is constantly learning. Y Daniel tenía eso en su vida. And Daniel had this in his él life. Él nunca dejó de aprender. He never stopped learning. ¿Y cómo él aprendía? And how did he learn? Todos los días. Daily. Pausaba. He would stop. Tres veces al día. Three times a day. Aunque era una persona muy ocupada. And though he was a very busy person. Aunque era segundo en comando. And though he was the second in command. Tenía muchas cosas de liderazgo. He had so many things in leadership. Pero a pesar de. But regardless of that. En sus inicios y al final de su vida. In the beginning and the end of his Daniel life. Daniel nunca dejó de buscar a Dios. Daniel never stopped seeking the Lord. Tres veces al día. Three times a day. Y eso nos habla que él era una persona zona de disciplina and that tells us that he was a disciplined person que todos los días that daily dice Daniel 6:10 Daniel 6:10 says se arrodillaba he would kneel en su habitación in his room en la planta alta in the high school, con las ventanas right, abiertas with his windows open que se orientaban hacia Jerusalén he would Face y oraba tres veces and al he día pray three times a day, tal como siempre lo había hecho just like he had always done, dando gracias a Dios giving thanks to the Lord. la vida devocional es una vida de disciplina a life of devotional means it's a life of discipline. y eso nos enseña que en tu vida devocional debe haber orden si notamos aquí Daniel tenía un lugar específico Specific. If you see here, Daniel had a specific place. Tenía una hora específica. He had a specific time. Y ya tenía como su rutina espiritual. And he had his spiritual routine. Y hoy yo te quiero motivar. And I want to motivate. Que estás empezando este año. That you're starting this year. A que tú pongas a Dios en primer lugar. That you put God first. ¿Cuántos anhelan poner a Dios en primer lugar? How many of you want to put God in the first place? A ver, déjeme ver las Come manos on, let me see que están. Your hands. Listo, listos para arrancar este año al 100. Te voy a dar unos consejos. I'm going to give you some tips. Primero ten un lugar específico. First have a specific place. La verdad, yo probé muchos lugares porque tengo cinco niños que son muy madrugadores. The truth is, is that I tried a lot of places because I'm in the middle of the and they find me wherever. Pero I por go. fin encontré un lugar. But I found, finally found the. Y ahí es mi lugar secreto. And that's my secret place. Segundo, ten un plan de lectura. Second, have a plan of reading. Tal vez este año te vas a determinar a leer toda la Biblia en un año. Maybe you're going to determine yourself to read the whole Bible. In a year. Para leerla todo, toda la Biblia en un año es tres capítulos. To read the Bible in a year, you read three chapters a day. Diarios y cuatro, cinco el sábado y el domingo. And four and five on Saturday and Sunday. Sabías que solo toma 72 horas seguidas en leer toda la Biblia? You know it only takes 72 hours straight to read the whole Bible. Así que no es difícil. So it's not hard. Solo requiere disciplina. It just requires discipline. O tal vez el Señor te va a llevar a que tú apartes tiempos. Or maybe the Lord is going to take you to set aside time. Ahorita el pastor Eli Emerson hablaba del diezmo. Right now, Pastor Eli Emerson was talking about our tithe. Nuestro pastor César nos ha enseñado que podemos también diezmar nuestro tiempo. Pastor César has also taught us that we can give a tithe to our our time. Our time. Dos horas y cuarenta minutos. Two hours and forty minutes. Que tú le entregues a Dios todos los días. That you give the Lord every day. O tal vez dices no, eso es mucho para mí aún. Hasta maybe ahora you estoy say, empezando. That's way too much for me. I'm just starting this out. Aparta treinta minutos. Set aside thirty minutes. Solo para estudiar la palabra. Only to seek the word. No tengas distracciones. Don't have any distractions. Apaga tu celular. Turn off your cell phone. Concéntrate. Focus. Y busca al Señor and seek the Lord. y 30 minutos de orar. And 30 minutes to pray. El Señor Jesús dijo en Mateo 6 cuando ores. The Lord says in Matthew 6, 4, when you no pray, uses repeticiones. Don't you use vain repetition. Pero ten un orden en la oración. But have an order in prayer. Y hay es una guía que Dios nos nos dejó. And there's a guide that the Lord left. Todos los salmos son oraciones registradas. Every psalm is a prayer. Que si tú no sabes orar 
Abre un salmo y ora cada vez. Pero Dios quiere que empieces. But God wants us to start. El Señor me habló este año y me dijo, hija, ¿cómo mides la productividad? The Lord spoke to me and he said, daughter, how do you measure being productive? Porque estamos en un mundo que mide la productividad por lo, lo checklist, lo mucho que Because hice. We live en in a culture that, that marks off how productive you were by Pero el Espíritu checklist. Santo me habló al corazón y me dijo, un día productivo. But the Holy Spirit spoke to my heart and he said a productive es un día que logré buscar a Cristo y logré encontrarlo. It was a day that I was able to seek Christ. Así se mide la productividad del Señor. That's how you measure productivity and De eso depende todo. That that's where everything depends. Y cuando tú eres una persona devocional, when you are a personal person of devotion, eres una persona que estás armado. Is someone who has Of the full armor. Estás a la defensiva. You're in the defensive. A la ofensiva. In the offensive. Y no a la defensiva. And not in the defensive. Y la palabra de Dios dice Efesios 6 que es qué. And the word of God says in Ephesians. ¿Quién se acuerda qué dice? ¿Qué arma oh. es? What is it? Es qué? It's what? Una espada. It's a sword. Porque estamos en una guerra. Because we are in a Pero cuando war. tú estás listo, But when you're ready, vienen los ataques, the attacks come. vienen semillas incorrectas, incorrect seeds come. y tú eres una persona And de la you palabra, are a person of the word. te convertirás alguien más que victorioso you will en Cristo more Jesús. Victorious in Jesus name. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Amen. amen. Y dos son Trotman. And Dobson Trotman, el fundador de los navegantes, the founder of the na navigators, navigators, él dijo algo. He said something. Él dijo, si quieres ser un creyente que toma la espada, refiriéndose a la palabra de Dios, you want to be a who takes a sword, correctamente, to God, para pelear las batallas del Señor, to fight the battles of the Lord, entonces debes asegurarte then you must be sure que uses toda tu mano. That you use your entire hand. Yo quiero que le muestres tu mano al que está a tu lado. I want you to show your hand to the person next ¿Cuántos to you? dedos tienes? How many fingers a ver, vas a hacerle high five. You're going give them a high five. Ahora el del otro lado, no, vas a hacerle high five. You're going high five the person on the Y vas a decirle side. este año. And you're gonna say this year. Voy a usar. I'm gonna use toda mi mano. My entire No sé si tenemos una imagen que quería mostrar. I don't know if we have the image I wanted to use. Ahí está. ¿La pueden ver? Can you see it? Bueno, esto es cómo usar toda la mano en el 2024. This ¿Listo? How to use your hand in 2024. Lo primero que vemos, the first thing we see, el dedito pequeño. Your little finger. A ver, muéstrame tu dedo pequeño. Let me see your little finger. Te lo vas a meter en el oído. You're gonna put it in your te vas ear, a quitar la cera. And you're gonna take out that dirt. Y vas a decir, Señor, and you're gonna say, Lord, destapa mi oído. Unplug my ear. Lo primero es oír. The first thing is to hear. Oír. To hear. Romanos 10, 17. Romans 10, 17. La fe viene por él. Faith comes by what? Oír y el oír por la And hearing what? Palabra de the Dios. word of the Lord. Puedes oír la Biblia en audio. You can hear the word the Yo siempre Bible recuerdo audio. mis padres siempre tienen la Biblia en audio. I remember my parents they always had the Bible. Es una audio. memoria de, de mi niñez que tengo en el carro y ahí vamos escuchando It's la Biblia. My childhood memory of listening to the Bible in the car. O en el cuarto no entraba y ellos tenían la Biblia. Or in the Bible they had the Bible. Y todo the el room. tiempo estaban buscando estar conectados con And Dios. They were always seeking to be connected to God. Lo segundo, the second, leer, to read. Dice Apocalipsis 1:3. Revelations 1. Bienaventurados los que leen. Blessed are those who read. Las palabras de esta profecía. The words in this. Entonces, ahí vemos que es importante un plan de lectura. So it's important to have a uh, Bible plan. Amen. Amen. Lo tercero, the third thing. Haz conmigo así, muéstrame tres dedos. Let me see your three fingers. Estudiar. To study. Y dice la palabra en Hechos 17, 17 que estos hombres en Tesalónica 
that these men in Thessalonica recibieron la palabra they received the word con toda diligencia with all diligence y dice que escudriñaban las escrituras that they were um, seeking or studying the word ir profundo en la palabra they went deeper in the word cada día every day y nos enseñan el ejemplo del estudio de la palabra and they teach us the importance of studying the word yo empecé a hacer algo que se llama mi canasta devocional. I started doing something which was my devotional. Aquí, aquí la traigo es muy sencillo. It's very simple. Pero es tener todo lo que tú necesitas. But it's basically to have everything that you need en un lugar, in one place, para estudiar y ser una persona de la palabra. To study and be a person of the word. Entonces aquí les traje mi cuaderno so devocional. Here is my devotional notebook. Es un cuaderno que solo lo uso para el devocional. It's a notebook that I only use for my devotional. Mi Biblia, my Bible. Este tiempo he estado estudiando el Nuevo Testamento también esta versión los que leen en inglés Those of you who are, uh, read in English, I started, uh, reading this J.B. Phillips una versión muy chévere se la recomiendo very cool version of the Bible of the New Testament. y tal vez ahí Dios pone estudiar un libro o algo lo, lo pongo ahí también God puts in your heart to study a book or something I put it in there as well y vamos al cuarto and now we go to the fourth que es memorizar which is to memorize entonces diga conmigo oír So say with me here. Dígalo más fuerte oír. Say it louder here. Leer, read, estudiar, study. Y ahora llegamos a memorizar. And now the fourth thing is to memorize. Y aquí empezamos a hacer algo nuestro folder de memorizar versos. Here I have my folder of memorizing verses. Con mis hijos, with my kids, pero también a nivel personal lo, lo hago. But also in a personal level I do it. Y se los voy a vamos a, a a imaginar que bueno que usted que estoy haciendo eso con, con ustedes en casa so I'm gonna ustedes están en mi casa that you guys are in my house. listo y así es como lo hago con los niños And this is how I do it with the kids. entonces empiezas con un verso diga so conmigo un verso with one verse say with me one verse no se tiene que empezar con mil todos empieza con uno everything starts with one not entonces a digamos que saqué Juan 11 so I came out with I drew John 11 one one qué dice That says, Entonces se lo leo a mis hijos, ¿ok? Juan 1.1 1. So En el principio era the was the El verbo word, Y el verbo era con Dios with God. Y el verbo era the Dios word was God. ¿Se lo aprendieron hijos? Did you learn it, kids? Ok, vamos a, a pretender que ustedes son mis so hijos I'm gonna pretend you guys are my kids. Lo vamos a repetir juntos We're gonna repeat it together. Juan 1, 1. John 1, 1. En el principio era el verbo was the y el verbo word, era the word con Dios was with God. y el verbo the word era Dios. Was God. Muy bien, ahora díselo al que está a su lado. Good, now tell it to the person next to you. Juan 1, 1. Juan, John 1, 1. En el the principio era el verbo y el verbo era con God. Dios y and el verbo the word era was Dios. God. Si digamos es un verso que aún no, no se lo aprendieron so este día, it's still, if it's a verse that you still haven't learned, lo voy a dejar en mi primer compartimiento que dice diario. I'm gonna leave it in my first uh, slot, which is daily. Ajá, y ahí voy a poner los que todavía me estoy memorizando. And there I'm gonna put the ones that I'm still memorizing. La idea es que en este folder, and the idea is that in this folder, lo dividimos en diario, en pares, pares. So we are going to split it in daily, even, odd. Se refiere a los días. That means the days. Entonces, hoy qué día es? So what's today? ¿Qué fecha es? ¿Me What recuerda? day is it? Today is the 14th. 14, par o impar. So is this even or par. odd? Entonces even. voy a ir a donde dice even en inglés, que quiere decir par. Y aquí ya tengo mis versos del día par. Here I have those verses that I want to learn on even days. Estos versos ya los aprendimos con mis hijos. These verses we already learned them with my children. Y es simplemente para que no se nos olvide. And it's simply so that we don't forget. ¿Cuánto tiempo te toma esto? How long does this take? No más de cinco minutos. No more than five minutes. Ya empezamos esta disciplina porque todo es una disciplina. And we already started this discipline because everything y is... Y ya disciplined. junto con Noah y Nathan y bueno también empezó Chloe. And with Noah and Nathan also Creo Chloe. Creo que ya tenemos más o menos más de 100 versos. We have about a hundred verses. 
pero no ha sido difícil but it hasn't been se convierte hard. en un estilo de vida it becomes a lifestyle. ¿cuántos dicen amén? How many of you can say amen? y llegamos al último dedito And we get to the last finger, que es meditar which is to meditate. diga conmigo meditar say with me, meditate. ¿y qué quiere decir esto? And what does this mean? que tú no olvidas lo que Dios te habló That you don't forget what God spoke to you. a veces le decimos Señor háblame, háblame pero el Señor te dice pero te hablé ayer Sometimes you say, God, speak to me, speak to me, and God says, Well, I spoke to you yesterday. Recuerda, apropiate de esa Remember, palabra. take hold of that word. Ahí ya te la di. There, I already Entonces, gave it to you. Entonces, el meditar es apropiarnos. So to meditate is to take hold de las promesas que Dios te ha dado. Of the promises that God has given Es reclamarlas. To proclaim them. Es escribirlas. To write them. Es pisarlas y decirle Señor son mis promesas es mi mapa y no desmayar amén ¿cuántos dicen amén? dale un fuerte aplauso al Señor entonces Daniel fue una persona que fue de devoción a Dios. So Daniel was a man that was devoted to God. Fue un hombre determinado. He was determined. Pero también fue un hombre de decisión. But he was also a decisive man. Y vemos que en Daniel, and we see in Daniel, se refleja el carácter de Cristo. We see Jesus's character reflected in his life. Porque el objetivo del devocional, because the objective of your devotion, es que tú te parezcas a Cristo. For you to look like Jesus. Es oler a Cristo. Is to smell like Jesus. Hablar como Cristo. Speak like Jesus. Y crecer. And to grow. Y madurar. And to mature. y el Espíritu Santo te va enseñando And the Holy Spirit will teach you. y me impacta como la Biblia describe a Daniel And I'm impacted in how the Bible talks about Daniel. Daniel 6 in Daniel 6 el verso 4 al final dice él era fiel siempre responsable y totalmente digno de confianza he was trustworthy and no negligence or corruption was found in him él reflejaba a Cristo. He reflected Jesus. Si tú eres un maestro, if you are a teacher, en un salón de clases, in a classroom, determínate a dar lo mejor de ti allí. Determine yourself to give the best of you there. Y honra a Cristo con tu and diligencia. And honor Jesus with your diligence. Debemos ser ejemplos. We have to be examples en nuestra puntualidad, in our punctuality, en la manera que cumplimos, in how we make things happen, en ser personas de palabra. Being people of our word. Porque a veces dicen, ah, es que los cristianos son como mediocres. Because sometimes they say Christians are a little bit so-so. Pero no, en Daniel vemos que él no era mediocre. But we saw no mediocrity. Él in dio ese life. ejemplo. He gave that example. Y dice que buscaron una cosa para acusar a Daniel. And it says that they were looking for one thing to accuse him. Y no encontraron ni una. And they could found, they could couldn't find any. Y vemos que cada decisión que Daniel hacía And we see that every decision that Daniel made era para reflejar a Cristo. was to reflect Jesus. Amen. Amen. Y llegamos al cuarto principio. And we get to our fourth principle. El destino. Destiny. Daniel logró cumplir su propósito. Daniel was able to fulfill his purpose por causa de su entrega a Dios. Because of his surrender to God por causa de no vender sus principios because he didn't sell out on his principles salió un edicto del rey there was a, uh, an order from the king donde decía que todos los que oraran where it said that anyone who would pray a otro dios any other god no de babilonia not the babylon god iba a ser echado al foso de los leones was going to be put in the lion's den y daniel no cedió and daniel did not give in y aunque fue doloroso para el rey porque lo estimaba mucho this was for the king he dice que el rey ayunó y estuvo toda la noche en la cual Daniel estaba en el foso de los leones angustiado por Daniel. He was anxious for Daniel pero cuando vio que Daniel estaba completamente salvo y sano Be But then when he saw that Daniel was completely fine, dice Daniel 6:25 que el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. El verso 25 dice 
que todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin It says verse 25 Then King Darius wrote to those of every people, nation and language Who live on the whole earth May your prosperity bound I issue a decree that in all of my royal dominion, people must tremble in fear before the God of Daniel, for he is the living God and he endures forever. His kingdom will never be destroyed and his dominion has no end. Verso 27, el salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verse 27, he rescues and delivers, he performs signs and wonders in the heavens and on the earth. And he has rescued Daniel from the power of the lion. Y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío. So Daniel prospered during the reign of Darius. Amén, ¿cuántos dicen amén? Amén, how many of you can say amen? Mira cómo Daniel se convirtió en luz. Look how Daniel became a light. Daniel logró cumplir su propósito. Daniel was able to fulfill his purpose. Y yo quiero que hoy nos pongamos de pie. And I want us all to stand. Y hoy le pidamos al Señor And today we can ask the Lord que salgamos de ese lugar we can come out of this place con más hambre por su presencia, with more hunger for his presence, más hambre por su palabra. More hunger for his word. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Vamos a decretar que esta será una iglesia that this will be a church, así como Daniel, just like Daniel, llenos de Dios, del fuego God, de Dios. Filled with the fire of y voy a invitar a la banda también. Can I invite the band? Vas a cerrar tus ojos. You're going to close your eyes. Y no sé si podemos volver a cantar esa canción que dice You are holy. And if we can sing the song. Señor, gracias. Lord, thank you. Por tu palabra. For your word. Gracias por tu amor. Thank you for por cada uno de nosotros. For each and every one of us. Tú eres fiel. You are faithful. Señor, gracias. Lord, thank you. Tus misericordias son nuevas. Your mercies are new. Cada mañana, Dios. Every morning, God. Queremos ser un pueblo. And we want to be a people que aprende a esperar en ti, who learns to wait on you, a confiar en ti, to trust in you, en tu dirección, in your guidance, en tus promesas, in your promises. Señor, enséñanos, God, teach us en este año, in this year, a buscarte, to seek you. Tenemos hambre por ti, we are hungry for you, Lord. Tenemos sed por ti, we're thirsty. For you, Lord. Quita el apetito de la carne, Señor. Take away the appetite of the flesh. De estar entretenido, Señor. Being entertained, Lord. De caer en las maneras de este mundo, of Señor. Falling into the things of this world. Hoy cierra ese apetito, Dios. Close that appetite. Y hoy abre un apetito por tu palabra. Appetite for your word. Señor, que no podamos pasar. God, that we could not stay. Ni un solo día. Not one day. Sin estar. Without being. Contigo, you, Lord, el Rey de Reyes, the King of Kings, el Señor de Señores. The Lord of Lord. Por eso hoy te honramos, Señor. That's why we honor you. Y querida iglesia, levanta tus And brazos. Church, lift up your hands. A Jesús, to Jesus, al Señor, to the Lord. Y le vamos a cantar esta canción. We're gonna sing him this song.